Bella a tutti raga, bentornati con Giri Campagna e sì, bentornati come voi, anche noi ci siamo presi appunto questo periodo di vacanza, però siamo tornati come torna la scuola, come torna tutto, torna tutto alla perfezione, anche i cugini di campagna devono tornare anche perché non abbiamo un cazzo da fare se non fare video e questo mese di gennaio sarà divertente e vi spiego perché, lo sapete. Perché c'è il mercato, i cugini di campagna sanno almeno di cosa parlare, eh, anche se il campionato mancherà per un bel po', ci sarà la Coppa Italia, questo è vero, però niente di che. Però almeno sapremo di che parlare di mercato e indovinate un po', oggi parleremo proprio di mercato. Mi permetto di parlare, per tornare a fare video, mi permetto di parlare solo del mercato della Roma. Però se volete scrivetemi se volete un video su Godin o su Ramsey. Il primo all'Inter e il secondo alla Juventus, possibili, non ancora ufficiali, anche se Godin sembra veramente vicino, anche Ramsey. Eh, comunque oggi parleremo appunto del mercato della Roma eh, ed è la voce che gira eh, maggiore eh, per la Roma, è, si tratta di Gianluca Mancini, che è un difensore centrale secondo me incredibile per le sue qualità per il suo talento soprattutto perché eh, riesce a fare a giocare molto bene una, una buona fase difensiva ma riesce anche a segnare e come tutti saprete è il vizio del gol infatti quest'anno ha fatto gioire eh, gli allenatori i fanta allenatori e anche l'allenatore Gasperini che... però diciamo sappiamo che fa giocare i giovani come non sa fare nessun altro allenatore in Italia a mio avviso al momento per questo io non sono sicuro al 100% che sia un affare eh, da fare subito al momento, ora. Ehm, per questo se volete sapere la mia su questa operazione credo che comunque Gianluca Mancini ehm, dovrebbe essere preso ma non dovrebbe essere preso subito a gennaio perché dobbiamo avere delle certezze. Come siamo andati l'estate scorsa sicuri a pagare 30 milioni per Cristante e poi abbiamo visto si sta adattando alla squadra e per questo sta girando abbastanza bene però abbiamo visto l'inizio come è stato non potete dire nulla su Brian Cristante di, di positivo soprattutto all'inizio neanche ora io parlo positivamente di Cristante però appunto come posso ammettere che si sia adattato al calcio della Roma si è tolta qualche soddisfazione con qualche gol importante comunque a mio avviso 30 milioni rimangono una mezza rapina eh, si tratterebbe di 25 milioni per Gianluca Mancini Um, non sarebbe appunto un problema um, il modo con cui prenderlo uh, se non ci fossero altre tantissime squadre che lo vogliono comprare tra cui anche italiane molto importanti come Juventus e Inter si è parlato anche dell'Everton quindi ci sono voci anche in Inghilterra però la gente sembra uh, aver confermato una sua uh, permanenza in Italia uh, quindi quello che penso sia più giusto eh, fare per andarci a comprare questo grande giocatore di grande prospettiva eh, sia fare un'operazione alla Juventus o sia farlo restare, comprarlo a gennaio per bloccarlo innanzitutto è importantissimo però farlo restare all'Atalanta almeno fino a giugno eh, per non dire comunque fino a giugno prossimo eh, Forse fino a giugno prossimo vi sembrerà un po' esagerato, però comunque rimanere nel progetto di Gasperini lo farebbe veramente migliorare ancora di più. Non credo però che il giocatore preferisca rimanere un'altra annata eh, all'Atalanta fino a questo giugno, probabilmente sì, anche perché rimarrebbe fino a giugno anche in caso la Roma volesse comprarla a gennaio. Eh, però appunto bisogna bloccarlo, bisogna bloccarlo perché... Lo... Lo sappiamo, ci sono società molto più intelligenti di noi, come appunto l'Inter, che ha già quasi bloccato Godin per giugno. Sembra avere anche un interesse molto forte per Robben. Diciamo che queste società, a mio avviso, sono molto più intelligenti della nostra. Ovviamente quella della Juve neanche ve lo dico. Ehm, per questo bisogna fare un'operazione che smentisca queste mie, queste mie affermazioni. Comunque, ehm, io vi chiedo cosa ne pensate di questa trattativa, se pensate che Gianluca Mancini sia un buon prospetto, come 
dove lo vedete, dove lo vedreste bene, sia la Roma o un'altra squadra, ehm, e soprattutto la modalità in cui, con cui lo prendereste in tutte le squadre, non solo la Roma. Eh, se vi sembra troppo, 25 milioni, a me no, in prospettiva, sì al momento. Vi mando un salutone, sono felice di essere tornato, bella a tutti ragazzi.